bienvenidos a el video de hoy. Para quien no me conozca, soy la nutróloga Anaís Solís y en el video de hoy vamos a hacer una simulación de lo que puede ser un día normal para algunas personas de consumir azúcares sin darnos cuenta, aunque ahora tenemos un etiquetado y puede ser un poco más sencillo. A veces no nos damos cuenta en realidad de cuánto azúcar consumimos y cómo esto afecta nuestra salud. Tanto en nuestro peso, porque el azúcar se convierte en grasa muy fácil, más cuando es azúcar refinado de productos como este tipo. Pero además de eso se convierte en triglicéridos, que estos pues eh, son un gran peligro también para la función de nuestro corazón. Además de eso pues nos dan mucho cansancio, enfermedades como el cáncer, etcétera, están relacionados a esto. Así que vamos a simular un día. Vean, voy a poner este ejemplo. Supón tú que te levantaste en la mañana y por la mañana quisiste tomarte probióticos saludables y encontraste la opción del Yakult. Aquí le puse yo una etiqueta. En esta etiqueta yo le puse que este botecito de Yakult nos da 13 gramos de azúcar. Para eso voy a usar esta cucharita con la cual te voy a enseñar cuántos son los 13 gramos de azúcar. Esta cucharita es una cucharada sopera de 5 gramos, así que vamos a utilizar 5 y casi otra más, ¿ok? Ahí tienes tu porción de Yakult con casi el azúcar que necesitas para todo el día, ¿ok? Y de probióticos, muy poco. Después decidiste tomarte un café porque es que sin café tú no empiezas tu día y no te despiertas, pero le querías poner un poquito de crema para darle sabor o un sustituto de crema. Este dice sabor avellana, coffee made, que creo que es algo que se usa normalmente. Y este nos dice que por una porción de 15 mililitros, supongo que es eh, lo que le ponen regularmente, no sé cuánto es lo que le agreguen, si le agregas una cucharada sopera de esto a tu café, vas a tener 5 gramos de azúcar. Si le agregas más, aquí le vamos a ir sumando, ¿ok? Aquí lo voy a ir poniendo y por si me falta. Después de tu cafecito, ahora sí el desayuno y decidiste hacerte un yogurt y le querías poner algo como tipo granola, puede ser granola o puede ser cereal. La verdad es que gran parte de las granolas que venden en el súper también tienen mucho azúcar, así que lo voy a simular con este cereal. Este yogurt que es... Eh, oikos sabor fresa, se supone que es griego y que eh, pues es más natural, pero en realidad este bote con ese sabor fresa que no es fresa natural nos da 24 gramos de azúcar que son también casi 5 cucharaditas. Agregamos una, dos y las estoy agregando al ras, ¿eh? tres, vean, cuatro. Cinco. Y vamos a agregarle cereal o granola en este caso y por esta parte de cereal eh, o esta bolsita, vamos a ver cómo viene adentro la bolsita, qué tanto es. Ok, pues sí, es muy poquito, diríamos que un puñito, o sea, un puñito de cereal es lo que es. Y nos da 13 gramos de azúcar, entonces son otras 5 y... Un poquito más. Ay, perdón. Son 10 y un poquito más. 13 gramos de azúcar. Ok, ahí va. Vamos en el desayuno. Y se supone que estás comiendo saludable. A la hora de la comida, pon tú que quisiste comer saludable y te hiciste a lo mejor un pollito y tenía verduras y te serviste este aguacate y hasta ahí todo va bien, pero no puedes vivir sin tu soda. Así que decidiste agregar un refresco o una soda. Este refresco son 45 gramos de azúcar, toda esta botella. Creo que ya les he enseñado este antes, pero los quiero volver a traumar. Este es oh, el equivalente a tomarte una botellita de refresco al día. En un mes te vas a tomar todo esto de azúcar con solo una botellita de refresco al día. Ahí está. Aquí tenemos el equivalente a 9 cucharaditas de azúcar. Entonces empezamos a agregar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 
8 y 9. Ve lo que llevas en un día. Ok. Y quisiste comerte un dulcito de postre porque te lo mereces, claro. <risa> Trabajaste o tienes antojo de algo dulce. Yo puse el ejemplo de este como huevito sorpresa que es como para los niños, que es un chocolate, pero bueno, la mayoría de los chocolates van a tener el equivalente a esto. Este es un chocolate de 20 gramos, o sea, si tú lo vieras, sería una tabletita así de chocolate, si tú lo vieras como un Hershey o cualquier otro. Y este nos da dos cucharadas, o dos cucharaditas, perdón, de azúcar. Así que ahí están las otras dos cucharadas de azúcar. Y por último, para la cena, suponiendo que eh, cenaste huevito o algo más, quisiste acompañarlo con un poco de jugo, o no quisiste hacer de cenar y te quieres llevar un panecito de este tipo, con tu juguito, porque pues es de mango, tiene que ser saludable, ¿no? Bueno, pues entonces este juguito nos va a dar por una taza de 250 mililitros, nos va a dar, son 25 más o menos gramos de azúcar. Entonces son 5, 10, 15, 20, 25 gramos de azúcar de nuestro juguito. Y pues te quisiste comer un panecito, un gancito, y este gancito nos va a dar por el paquete 23 gramos de azúcar. Entonces seguimos añadiendo. ¡Wow! Al día lo ideal son alrededor de 10 gramos de azúcar máximo añadidos, ¿no? Es como, bueno, pues me comí... No sé, el yogurcito traía un poquito de azúcar, el yogur que elegí y pues no está tan mal, ¿no? Lo ideal es no consumir nada de azúcares añadidos de este tipo, pero ve cuánto te puedes comer en un solo día y cómo si vamos eh, multiplicando esto por días podemos ir haciendo, estos son casi 2 kilos de puro azúcar en el equivalente solamente a refresco. ¿Cómo puedes ir haciendo esto día a día y cómo esto va afectando tu salud y tu peso? Y muchas veces no nos damos cuenta porque pues probamos tantito de esto o probamos tantito de esto o creemos que esto es saludable o que esto es saludable, cuando en realidad pues sí vienen siendo un gran aporte de calorías y de azúcar para nuestro cuerpo. Te invito a que reflexiones a que evites todos estos alimentos lo más que puedas, que los dejes para ocasiones especiales, esporádicamente, y que prefieras alimentos naturales, un pan integral con crema de cacahuate, eh, en lugar de esto tomar agua natural o hacer un agua de fruta natural en la cual agregues más agua y poquita fruta para darle sabor, o hacer infusiones, como les he enseñado en mi canal de YouTube, donde cortas fruta y la pones cortada dentro del agua, eh, preferir yogurts más naturales y que no tengan saborizante a fruta que sean así naturales y tú le puedes agregar las fresas 100% natural evitar por completo el refresco que vemos que es de los que más nos suma y sobre todo bueno también preferir cereales este era otro del ejemplo de los cereales tienen casi la misma cantidad de azúcar pero eh, preferir en lugar de este tipo de cereales, pues por ejemplo avena, quinoa, arroz integral para agregarlo dentro de nuestras comidas. También puede ser el amaranto, que son opciones que no tienen esa cantidad de azúcar agregada. Así que sí, si sí hay muchas opciones que puedes hacer, te invito a mis pruebas en línea si es que quieres aprender un poco más. Si te gustó este video, dale like y compártelo en tus redes sociales. Nos vemos. Bye, bye.